হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু ভিসান ডাব্লু বিসিএস ভিসান ডাব্লু বিসিএস এ তোমাদের সকলকে স্বাগত আমরা আপকামিং ডাব্লু বিসিএস প্রিলিমস এবং মেন্স কে লক্ষ্য করে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের টপিক ওয়াইজ থিওরি এবং এমসিকিউ করছি এবং আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় হলো জিওগ্রাফি জিওগ্রাফির অলরেডি আমরা তিনখানা ক্লাস করে ফেলেছি এবং তিন নম্বর ক্লাসে আমরা করেছিলাম হিমালয়া যে মাউন্টেন পার্ট রয়েছে আমাদের ভারতবর্ষে সেই মাউন্টেন পার্টের প্রথম ক্লাস করেছিলাম পার্ট ওয়ানে হিমালয়ের এক নম্বর ক্লাস করেছিলাম এবং আজকে আমরা করব হিমালয়ের পার্ট টু আজকে ক্লাসের মাধ্যমে হিমালয়ের কমপ্লিট থিওরি হয়ে যাবে এবং নেক্সট ক্লাসে আমরা যেটা জিওগ্রাফির পাঁচ নম্বর ক্লাস করব অর্থাৎ হিমালয়ের যে তিন নম্বর ক্লাস করব সেখানে টোটাল এমসিকিউ অনেকগুলো প্রশ্ন উত্তর এখান থেকে করে ফেলব যাতে হিমালয়ের যে পার্টটা সেটা কমপ্লিট হয়ে যায় একদম তোমাদের সমস্ত প্রশ্ন উত্তর সাথে থিওরিটাও হয়ে যায় এবং তোমরা কিন্তু পরীক্ষায় অনেক প্রশ্ন কমন পাও তো আজকে ক্লাসটা শুরু করব হিমালয়ের আজকের পার্টে কিন্তু থিওরিটা কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং গত ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম যে ইস্ট থেকে ওয়েস্ট পর্যন্ত হিমালয়ের বিভিন্ন ভাগগুলো আজকে আমরা দেখব নর্থ থেকে সাউথ উত্তর থেকে দক্ষিণে যে পার্টগুলো রয়েছে ট্রান্স হিমালয়া গ্রেটার হিমালয়া লেজার হিমালয়া এবং শিবালিক হিমালয়া সেই ভাগগুলো আজকে আমরা এক এক করে দেখব তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো অনেক তথ্য রয়েছে এবং এই তথ্যের ওপর থেকেই বেস করে কিন্তু প্রশ্ন এসে থাকে তো শুরু করা যাক দেখো প্রথমেই একদম উত্তরে যেটা রয়েছে আমরা কি বললাম উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে নামবো নর্থ থেকে সাউথের দিকে নামবো এবং গত ক্লাসেও আমরা দেখেছিলাম যে হিমালয়কে কিভাবে ভাগ করা হয়েছে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে একভাবে ভাগ করা হয়েছে এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে একভাবে ভাগ করা হয়েছে উত্তর থেকে যখন দক্ষিণের দিকে আমরা আসবো তখন কিন্তু চারটে মেনলি রেঞ্জ আমরা দেখতে পেয়ে থাকি এবং সেই চারটে রেঞ্জ কি কি ভাগে ভাগ করা হচ্ছে প্রথমে দেখবো দেখো প্রথমে রয়েছে ট্রান্স হিমালয়া একদম এটা হচ্ছে নর্দান মোস্ট নর্দান মোস্ট ঠিক আছে একদম উত্তরে এটা অবস্থিত রয়েছে ট্রান্স হিমালয়া বা যেটাকে অন্য ভাষায় বলা হয় তাকে এর অপর একটা নাম রয়েছে সেটা হচ্ছে তিবেতিয়ান হিমালয়া বা তিব্বতীয় হিমালয় দেখো এর হাইট রয়েছে এভারেজ হাইট সেটা হচ্ছে অ্যাবাব থ্রি মিটার এবং এই ট্রান্স হিমালয়তে ইম্পর্টেন্ট কি কি মাউন্টেন রেঞ্জ রয়েছে দেখো জাস্কার রেঞ্জ রয়েছে কারাকোরাম রয়েছে লাদাখ রয়েছে পীরপাঞ্চাল রয়েছে ধৌলাধার রয়েছে এবং তিবেত রয়েছে এই যে এইখানে যে অঞ্চলটা পাশের যে করে দেয়া রয়েছে দেখতে পাচ্ছ ঠিক আছে কালার এই অঞ্চলটা অর্থাৎ কাশ্মীর যে ভ্যালিটা রয়েছে কাশ্মীর ভ্যালির মধ্য থেকে একদম উত্তরে যে অংশটা চীনের মধ্যে চলে গেছে চীন ঠিক আছে এইটাই হয়ে যাচ্ছে তোমাদের পুরোটা কি ট্রান্স হিমালয়া বা তিবেতিয়ান হিমালয়া ওকে তো কি কি রেঞ্জ রয়েছে এখানে কাশ্মীরের পুরোটার ওখানে রয়েছে জাস্কার কারাকরাম লাদাখ পীরপাঞ্চাল ধৌলাদার এবং তিবেত দেখো ট্রান্স হিমালয়া আর দ্য নর্দার্ন মোস্ট মাউন্টেন রেঞ্জেস অ্যান্ড দ্য ওল্ডেস্ট মাউন্টেন রেঞ্জেস ইন দ্য হিমালয়ের মাউন্টেন অর্থাৎ হিমালয় পর্বত যে মালা রয়েছে তার সব থেকে উত্তর দিকের অংশটাকে বলা হয় থেকে ট্রান্স হিমালয় বা তিবেত হিমালয় এবং এইটা হচ্ছে সব থেকে প্রাচীনতম পর্বত রেঞ্জ গোটা হিমালয়ের মধ্য থেকে এমনিতেই আমরা জানি যে হিমালয় হচ্ছে ইয়ংগেস্ট ফোল্ড মাউন্টেন কিন্তু ইয়ংগেস্ট ফোল্ড মাউন্টেনের মধ্যেও সর্বপ্রথম যেটা তৈরি হয়েছে হিমালয়ের মধ্যে সেটা হচ্ছে এই ট্রান্স হিমালয় বা তিবেতিয়ান হিমালয় ইট ইস নোন অ্যাস তিবেতিয়ান হিমালয় এবং এই পার্টটাকে আমরা তিবেতিয়ান হিমালয় নামে জেনে থাকি তারপর দেখো ইম্পর্টেন্ট পিক্স আর অর্থাৎ এখানে কি কি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শৃঙ্গ রয়েছে দেখো কেটু রয়েছে কেটু এইখানে রয়েছে ঠিক এই অঞ্চলটাই এবং যেটা এখন বর্তমানে পাক অকুপাইড অঞ্চলে রয়েছে ঠিক আছে তারপর দেখো কে থ্রি রয়েছে এভাবে কে টু কে থ্রি কে ফোর এইভাবে মানে রেঞ্জের উপর রয়েছে তারপর দেখো ব্রড পিক রয়েছে এবং হিডেন পিক রয়েছে এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পিক গুলো রয়েছে এই ট্রান্স হিমালয় বা তিবেতিয়ান হিমালয়তে এখান থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেখো কে টু সম্পর্কে যার অপর নাম হচ্ছে গডমিন অস্টিন এটা হচ্ছে বর্তমানে সেকেন্ড হাইস্ট পিক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ গোটা পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ কে টু বা গডেন ওয়াস্টিন এবং হাইস্ট পিক অফ ইন্ডিয়া এবং ভারতবর্ষের উচ্চতম শৃঙ্গ এটাকে বলা হয়ে থাকে কিন্তু বর্তমানে এটা পাক অকুপাইড অঞ্চলে রয়েছে সেই জন্য এখন পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে যে হুইচ ইস দা হাইস্ট পিক অফ ইন্ডিয়া তখন কিন্তু কে টু বললে চলবে না কে টু কিন্তু এখন পাক অকুপাইড অঞ্চলে রয়েছে যদিও আমরা যখন আমাদের ভারতবর্ষের ম্যাপ দেখি তখন কে টুকে আমাদের ম্যাপের মধ্যেই ধরা হয়ে থাকে কিন্তু যে পক যে অঞ্চলটা রয়েছে সেটা আমাদের ম্যাপে থাকলেও পকের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সিস্টেম সেটা কিন্তু পুরোটাই পাকিস্তান চালাচ্ছে যে কারণে আমরা কে টুকে আমাদের ভারতবর্ষের হাইস্ট পিক
সবসময় উত্তর হয়ে মানে নেয় কাঞ্চনজঙ্ঘা সেটা পরবর্তীকালে আমরা একটু পরেই দেখব ওকে তো ট্রান্স হিমালয় বা তিবেতিয়ান হিমালয় থেকে আমরা ডিটেলসে দেখলাম নেক্সট আমরা চলে যাব ট্রান্স হিমালয়ের ঠিক পরে একদম উত্তরে তো আমরা ট্রান্স হিমালয় দেখলাম তারপরে যে রেঞ্জটা রয়েছে আমরা চারটে রেঞ্জ দেখবো এইভাবে ঠিক আছে আমরা প্রথমটা দেখে নিয়েছি প্রথমটা কি ট্রান্স হিমালয় তারপরের টা এবার আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে গ্রেটার হিমালয়স বা হিমাদ্রি হিমালয়স দেখো গ্রেটার হিমালয়স আর দা এমং দা হাইয়েস্ট মাউন্টেন রেঞ্জেস ইন দা হিমালয়ান মাউন্টেন রেঞ্জ অর্থাৎ এই যে চারটে রেঞ্জ রয়েছে বা যত রকমের হিমালয় হিমালয়ের যে রেঞ্জ রয়েছে সব থেকে উচ্চতম রেঞ্জ এই হচ্ছে গ্রেটার হিমালয় এবং হিমাদ্রি হিমালয় এবং নামের মধ্যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ গ্রেটার গ্রেটার নামটা রয়েছে অর্থাৎ সব থেকে মহানতম হিমালয় এবং ম্যাপের মধ্যে দেখতেই পাচ্ছ এই যে অঞ্চলটা এই যে অঞ্চলটা পুরোটা রয়েছে এইটাই হচ্ছে কি গ্রেটার হিমালয় এবং উপরের যে অঞ্চলটা দেখেছি আমরা কারাকোরাম লাদাখ রেঞ্জ এইটা হচ্ছে কি এইটা আমরা দেখে ফেললাম এটা হচ্ছে ট্রান্স ঠিক আছে এটা হচ্ছে ট্রান্স আর এই যে অঞ্চলটা আমরা এখন দেখছি এটা হচ্ছে গ্রেটার ঠিক আছে এর পরের নিচের দিকে দেখবো লেজার এবং তারপরে দেখো শিবালিক হিমালয় যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে শিবালিক আর তারপরে আর একটা রেঞ্জ রয়েছে এইটা আমরা তখন দেখবো এর পরের যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে লেজার হিমালয় তো এখন আমরা দেখবো গ্রেটার হিমালয় এবং সব থেকে উচ্চতম রেঞ্জ হচ্ছে এটাই এবং ইট ইস নোন অ্যাস ইন্টারমিডিয়েট হিমালয়স অর হিমাদ্রি হিমালয়স খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারমিডিয়েট হিমালয় কেন বলা হচ্ছে দেখো উত্তরে রয়েছে ট্রান্স হিমালয় তার নিচে দক্ষিণে কি রয়েছে লেজার হিমালয় এবং সিবালিক তো এটা একদম মধ্যবর্তী অঞ্চলে পড়ছে তো যে কারণে এটাকে বলা হয় তাকে ইন্টারমিডিয়েট হিমালয়স অর হিমাদ্রি হিমালয় তো এখান থেকে হিমাদ্রি হিমালয় পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে যে কোন রেঞ্জটাকে হিমাদ্রি হিমালয় বলা হয় তাকে চারটা অপশন দিয়ে দেবে ট্রান্স গ্রেটার লেজার নাকি সিবালিক তখন সঠিক উত্তর হয়ে যাবে গ্রেটার হিমালয় দেখো এর হাইট দেখো এবং এখানে একটু আগেই দেখলাম যে হাইস্ট মাউন্টেন রেঞ্জ যে কারণের হাইট দেখো অ্যাবাফ সিক্স থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড মিটার ছ হাজার একশো মিটারেরও উঁচু এই রেঞ্জটা এবং এর চওড়া দেখো উইথ টোয়েন্টি ফাইভ কিলোমিটার্স এবং লেন্থ রয়েছে টু থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড কিলোমিটার্স এবং এর রেঞ্জটাও দেখতে পাচ্ছ একদম কাশ্মীর থেকে এই দিকে একদম পূর্বে পূর্ব দিক পর্যন্ত তো সেই জন্য এর চওড়াটা হচ্ছে পঁচিশ কিলোমিটার এবং যে দৈর্ঘ্য সেটা হচ্ছে চব্বিশশো কিলোমিটার ওকে নেক্সট আমরা চলে যাব দেখো ইম্পর্টেন্ট পিক্স আর অর্থাৎ এই যে গ্রেটার হিমালয় এই গ্রেটার হিমালয়ের যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শৃঙ্গগুলো রয়েছে সেগুলো দেখবে এবং যেহেতু এটা হচ্ছে বিশ্বের অন্যতম সব থেকে উচ্চতম পর্বত রেঞ্জ হিমালয়ের মধ্যে তো এইখানে বিশ্বের সমস্ত একদম উচ্চতম শৃঙ্গগুলোই আমরা দেখতে পাবো প্রথমে দেখো পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট রয়েছে ভারতের উচ্চতম শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা রয়েছে এছাড়া রয়েছে নন্দা দেবী পীরপাঞ্চাল ধৌলাধার এবং মাকালু ঠিক আছে পীরপাঞ্চাল এবং ধলাদার আমরা এই দুটোকে আমরা ট্রান্স হিমালয় দেখেছি কিন্তু এর কিছুটা অংশ কিন্তু গ্রেটার হিমালয়তেও রয়েছে তো এগুলো কিছু পিক্স তারপর দেখো মাউন্ট এভারেস্ট ইজ দা হাইস্ট পিক ইন দা ওয়ার্ল্ড গোটা পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে উচ্চতম শৃঙ্গ কি মাউন্ট এভারেস্ট সিচুয়েটেড ইন নেপাল কোথায় অবস্থিত রয়েছে নেপালে অবস্থিত রয়েছে নেক্সট দেখো কাঞ্চনজঙ্ঘা কাঞ্চনজঙ্ঘা ইজ দা থার্ড হাইস্ট পিক ইন দা ওয়ার্ল্ড গোটা পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা অ্যান্ড হাইস্ট পিক ইন ইন্ডিয়া এবং এটা হচ্ছে ভারতের উচ্চতম শৃঙ্গ পরীক্ষা কিন্তু এই কাঞ্চনজঙ্ঘাকে নেওয়া হয়ে থাকে কেটুকে নেওয়া হয় না তার কারণ আমি বলেছি কেটু এখন বর্তমানে পাক অকুপাইড কাশ্মীরে রয়েছে তো সেই জন্য বিতর্ক সৃষ্টি হবে কেটুকে নিলে তো যে কারণে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে নেওয়া হয়ে থাকে হাইস্ট পিক হিসাবে নেক্সট দেখো দিস হিমালয়ান মাউন্টেন রেঞ্জ ইজ কম্পোস্ট অফ মেটামর্ফিক রকস অ্যান্ড সেডিমেন্টারি রকস এবং এই যে হিমালয়ের যে রেঞ্জটা গ্রেটার হিমালয় এই যে হিমালয়ের রেঞ্জ এটা হচ্ছে মেটামর্ফিক রক অর্থাৎ রূপান্তরিত শিলা দ্বারা গঠিত এবং সেডিমেন্টারি রক অর্থাৎ পাললিক শিলা দ্বারা গঠিত এবং দেখো অ্যালপাইন ফরেস্ট ক্যান বি সিন এবং অত উচ্চতায় পুরোটাই বরফাবৃত অবস্থায় থাকে তো সেই জন্য এই অঞ্চলে যে বনভূমি দেখা যায় সেটা হচ্ছে অ্যালপাইন ফরেস্ট পাইন ঠিক আছে এই সমস্ত জাতীয় গাছ দেখতে পাওয়া যায় যেগুলো বরফে আচ্ছাদিত থাকে অ্যালপাইন ফরেস্ট বলা হয়ে থাকে সেই ধরনের বন জঙ্গল এই অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় নেক্সট আমরা চলে যাব তার পরবর্তী যে রেঞ্জ সেটা হচ্ছে লেজার হিমালয়া বা হিমাচল হিমালয়া ঠিক আছে তো আমরা প্রথমে দেখলাম উত্তরে সর্ব উত্তরে ট্রান্স তারপরে দেখলাম গ্রেটার এবং তিন নম্বর একটু দক্ষিণে সেটা হচ্ছে লেজার হিমালয় বা হিমাচল হিমালয় দেখবো দেখো এর হাইট একটু কমে গেল আপ টু থ্রি টু ফোর
রানিখেত সিমলা কুলু এবং মানালি ঠিক আছে এবং দেখো সিমলা কুলু মানালি এগুলো কোথায় সব অবস্থিত হিমাচল প্রদেশ অবস্থিত এবং সেই দিক থেকে বলতে গেলে এর অপর নাম কি হিমাচল হিমালয়া দেখো ম্যাক্সিমাম যে সমস্ত আমরা এখানে রেঞ্জগুলো পাচ্ছি সেগুলো সবই হিমাচল প্রদেশ অবস্থিত তো সেই জন্য এর অপর নাম হিমাচল হিমালয়া দেখো এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য স্মল লেকস ক্যান বি ফাউন্ড ইন দিস এরিয়া হুইচ আর নোন অ্যাস দুন কিছু কিছু ছোট ছোট লেক আমরা এখানে খুঁজে পেয়ে থাকি এই অঞ্চলে লেজার হিমালয় বা হিমাচল হিমালয়াতে এবং যেগুলোকে আঞ্চলিক ভাষায় দুন বলা হয়ে থাকে সাম সাচ ইম্পর্টেন্ট দুনস আর কিছু গুরুত্বপূর্ণ দুনস হলো মুসৌরি দুন দেরাদুন যেটাকে আমরা বলে থাকি লাহুল সিপটি কুলু মানালি যেগুলো খুবই বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান আমাদের ভারতবর্ষের এখানে সমস্ত পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে এবং পর্যটকরা ঘুরতে যায় তো এই অঞ্চলটা হচ্ছে লেজার হিমালয় বা হিমাচল হিমালয় নেক্সট আমরা চলে যাব একদম দক্ষিণতম যে রেঞ্জ সেটা হচ্ছে সিবালিক হিমালয় দেখো কি বলছে দ্য সিবালিক হিমালয়ান মাউন্টেন রেঞ্জ ইজ দ্য সাউদার্ন মোস্ট পার্ট অব দ্য হিমালয়ান রেঞ্জ অ্যান্ড ইট ইজ নোন অ্যাস আউটার হিমালয়া এই আউটার হিমালয়টাকে তোমরা একটু গুরুত্বপূর্ণভাবে মার্ক করবে পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে যে সিবালিক হিমালয়ের অপ নাম কি সঠিক উত্তর হবে আউটার হিমালয় এবং এই যে চারটে রেঞ্জ দেখলাম সেই চারটে রেঞ্জের একদম দক্ষিণতম যে রেঞ্জ সেটা হচ্ছে সিবালিক হিমালয় এবং যেহেতু এটা দক্ষিণতম এবং সর্বশেষে তৈরি হয়েছে এবং এটা হচ্ছে কি নিউ ইস্ট ঠিক আছে নিউ ইস্ট বা ইয়ংগেস্ট ইয়ংগেস্ট রেঞ্জ ঠিক আছে এটা সব থেকে নবীনতম রেঞ্জ সিবালিক এবং এর উচ্চতা কিন্তু অনেকটাই কম এবং এর হাইটটা দেখো অ্যাবাউট সিক্স থেকে ওয়ান মিটার্স পর্যন্ত সিবালিক হিমালয়ের বা রেঞ্জের উচ্চতা সাম অব রিজিওনাল নেমস অফ সিবালিক এবং কিছু কিছু আঞ্চলিক নাম রয়েছে এই সিবালিক হিমালয়ের সেগুলো দেখে নেব দেখো অরুণাচল প্রদেশে এই সিবালিক হিমালয়ের কি কি নাম রয়েছে দেখো মিরি আবর ডাফলা এবং মিসমি এই সমস্ত নামে পরিচিত রয়েছে সিবালিক হিমালয় এবং পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে যে অরুণাচল প্রদেশে কি নামে পরিচিত সিবালিক হিমালয় হয়তো চারটে অপশনের মধ্যে মিসমি দিয়ে দিল বা ডাফলা দিয়ে দিল ওকে নেক্সট দেখো উত্তরাখণ্ডের এই সিবালিক হিমালয় কি নামে পরিচিত ধাং এবং ধুন্ধবা রেঞ্জ ধান এবং ধুন্দ্রা রেঞ্জ নামে নামে পরিচিত এবং নেপালে নাম রয়েছে চুড়িয়া ঘাট তো গুরুত্বপূর্ণ এই যে আঞ্চলিক নেম সিবালিকের এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় এসে থাকে নেক্সট দেখো এইখান থেকে পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন এসে থাকে এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই স্লাইডটাকে তোমরা স্টার মার্ক করবে কেন দেখো সাম রিজিওনাল নেমস অফ মাউন্ট এভারেস্ট মাউন্ট এভারেস্ট এর কিছু আঞ্চলিক নাম রয়েছে অর্থাৎ কিছু কিছু দেশে কিছু স্পেশাল নাম নিয়ে ডাকা হয়ে থাকে মাউন্ট এভারেস্ট এবং মাউন্ট এভারেস্ট সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা এই স্লাইডে দেখব দেখো ইন নেপাল নেপালে মাউন্ট এভারেস্টের কি নাম সেটা হচ্ছে সাগর মাথা একদম ভিবিআই করবে বহুবার পরীক্ষা এসেছে ঠিক আছে সাগর মাথা সেটা হচ্ছে মাউন্ট এভারেস্টের নাম ইন তিবেত তিবতে এই মাউন্ট এভারেস্টের নাম কি সেটা হবে চমলুঙ্গা এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভিবিআই করো তারপর দেখো ওল্ড নেম অফ মাউন্ট এভারেস্ট মাউন্ট এভারেস্টের প্রাচীন নাম কি ছিল বা পুরাতন নাম কি ছিল সেটা হচ্ছে পিক ফিফটিন এটাও পরীক্ষা এসেছে ডাব্লু বিসিএস তিন একদম ডাব্লু বিসিএস এর বিগত বছর যখন করবে তোমরা জিওগ্রাফির প্রথম এই তিনটে পয়েন্ট থেকেই প্রশ্ন এসেছে তারপর দেখো একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রাধানাথ সিকদার ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টু মেজার দ্য প্র্যাকটিক্যাল হাইট অফ মাউন্ট এভারেস্ট অর্থাৎ মাউন্ট এভারেস্টের যে প্র্যাকটিক্যাল হাইট সেটা হচ্ছে প্রথম নির্ধারণ করেছিলেন রাধানাথ সিকদার যিনি একজন ভারতীয় জিওলজিস্ট নেক্সট দেখো The height of Mount Everest was first officially measured by George Everest in 1855. Mount Everest in the same year, or the Atrosipano Sale, Peak 15 was renamed as Mount Everest among Peak 15 Nam Chinish Kore, Rakahoi, George Everest Name, Mount Everest Name. Okay. নেক্সট আমরা দেখবো সিনট্যাক্সিয়াল ব্যান্ড ঠিক আছে সিনট্যাক্সিয়াল ব্যান্ড কি দেখো আমরা যদি ভারতবর্ষের যে ম্যাপটা যদি এইভাবে আঁকার চেষ্টা করি এইরকম ভাবে ঠিক আছে এইভাবে যদি আমার আমরা আঁকার চেষ্টা করি এবং মাউন্ট এভারেস্টটা ঠিক দেখবে এই রকম ভাবে মানে গেছে এই রকম ভাবে মাউন্ট এভারেস্ট সরি মাউন্ট এভারেস্ট বলি হিমালয় হিমালয় যে মাউন্টেন রেঞ্জ ঠিক এইভাবে গেছে ঠিক আছে দেখো এইখানে একটা বাঁক রয়েছে এই যে এইখানে একটা বাঁক রয়েছে দেখো এই রকম বাঁক এইখানেও একটা বাঁক রয়েছে ঠিক আছে এই যে দুটো বাঁক রয়েছে এটাকেই বলা হয় থেকে সিনট্যাক্সিয়াল ব্যান্ড ঠিক আছে 
তো দেখো সিনটেক্সিয়াল বেন্ট দেয়ার আর টু সিনটেক্সিয়াল বেন্ট লোকেটেড ইন হিমা হিমালয়ান মাউন্টেন এবং হিমালয় পর্বতমালাতে দু ধরনের সিনটেক্সিয়াল বেন্ট বা দুটো সিনটেক্সিয়াল বেন্ট দেখতে পাওয়া যায় কি কি দেখো একটা হচ্ছে ইস্টার্ন সিনটেক্সিয়াল বেন্ট একটা হচ্ছে পূর্ব দিকে এই ইস্টার্ন সিনটেক্সিয়াল বেন্ট এইখানে দেখতে পাওয়া যায় অ্যাট নামচা বারুয়া নিয়ার ব্রহ্মপুত্র এটা অবস্থিত রয়েছে কোথায় অরুণাচল প্রদেশ অরুণাচল প্রদেশ অরুণাচল প্রদেশের যে নামচা বারোয়া স্থান রয়েছে সেই নামচা বারো স্থানের যেখান থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত হয়েছে ঠিক সেই স্থানে এই সিনটেক্সিয়াল বেন্টটা ঘটেছে আর দেখো ওয়েস্টার্ন যে সিনটেক্সিয়াল বেন্ট সেটা হচ্ছে নিয়ার ইন্ডাস রিভার এইখান থেকে ইন্ডাস রিভার রিভার এবং এইখানে আর একটা পর্বত রয়েছে নাঙ্গা পর্বত ঠিক আছে নাঙ্গা পর্বত তো সেই নাঙ্গা পর্বত এবং সিন্ধু নদী যেখান থেকে প্রবাহিত হয়েছে সেই স্থানে পশ্চিম দিকে যে সিনটেক্সিয়াল বেন্ট হিমালয়ের সেটা দেখতে পাওয়া যায় তো এখান থেকে প্রশ্ন আছে যে কোন মাউন্টেন রেঞ্জ আমরা সিনটেক্সিয়াল বেন্ট দেখতে পাই সেটা হয়ে যাবে হিমালয় মাউন্টেন রেঞ্জ এবং প্রশ্ন আছে যে ইস্টার্ন যে সিনটেক্সিয়াল বেন্ট সেটা কোথায় দেখতে পাওয়া যায় তখন সঠিক উত্তর হবে অরুণাচল প্রদেশের নামচা বারোয়া নামক স্থানটি দেন ওকে তো এই পর্যন্তই ছিল আজকের তোমাদের সম্পূর্ণ থিওরি আমরা হিমালয় হিমালয়া সম্পর্কে দুটো ক্লাসে ক্লাস ওয়ান এবং ক্লাস টুর মাধ্যমে সম্পূর্ণ থিওরি আমরা কমপ্লিট করে ফেললাম এবং এই থিওরির ওপর বেস করে আমরা নেক্সট একটা ক্লাসে যেটা তিন নম্বর ক্লাস হবে শুধুমাত্র এমসিকিউ রিলেটেড ক্লাস ক্লাস ওয়ান এবং ক্লাস টুর ওপর বেস করে যত রকমের এমসিকিউ হয় হিমালয়তে আমরা প্র্যাকটিস করব তো আজকের মতো থিওরিটা এখানেই শেষ করছি তো তোমাদের কেমন লেগেছে টোটাল হিমালয় সম্পর্কে ডিটেলস এবং পরীক্ষায় ডাব্লিউবিসিএস কে টার্গেট করে এবং অন্যান্য পরীক্ষাতেও এই ধরনেরই প্রশ্ন এসে থাকে তো সম্পূর্ণ পরীক্ষাকে টার্গেট করে টু দ্য পয়েন্ট যতটুকু প্রয়োজন সেইরকমভাবে তোমাদের কাছে কন্টেন্ট নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি তো ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ভিসান ডাব্লিউবিসিএস কে সাবস্ক্রাইব করে নাও ডাব্লিউবিসিএস কে লক্ষ্য করে সেরা প্রস্তুতি আমরা দিয়ে থাকি এবং আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত চাও ক্লাসের পিডিএফ গুলো পড়ার জন্য এবং লাইক করো ভালো লেগে থাকলে কমেন্ট করো নিচে মেন কমেন্ট বক্সে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো এবং প্রত্যেক দিন ক্লাসগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই বেল আইকানটা প্রেস করে রাখো গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসের নোটিফিকেশনগুলো পাওয়ার জন্য তো আজকের মতো ক্লাসটা এখানে শেষ করছি প্রত্যেকে অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ বাই